Algunos empiezan a llamarla la feria chica porque su tamaño lo define perfectamente, pero porque además presenta un aspecto calcado a la feria de San Antonio, pero en pleno centro de Chiclana. Esa es la idea del ayuntamiento que ha querido, junto con los bares, restaurantes y bodegas participantes, ofrecer en un evento que le dé animación al casco antiguo y que de paso cree negocio. El propio alcalde se encargaba de expresarlo de esta manera. Por otro lado, ni que decir tienen la cantidad de, que, que de economía que esto mueve alrededor, la, la sinergia que produce el, el, el hacer una feria de esta característica en el centro de la ciudad, con lo cual no solo se mueve la hostelería que está aquí, sino la hostelería de alrededor y del centro, como ya vimos en la experiencia que nos dio el año pasado, ¿no? que realmente tuvo una importancia casi, casi, casi igual en los alrededores que la misma, que la misma feria. Ernesto Marín ha estado acompañado por el delegado municipal de Fomento, José Manuel Lechuga, el presidente de la Asociación Chiclanera de Hostelería, Vitorio Cano, el presidente de la Asociación de Empresarios de Chiclana, Nicolás Rodríguez, y por representantes de las bodegas chiclaneras. La sensación general es que el buen tiempo previsto sirva como acicate para una mayor afluencia de visitantes. En cuanto a los detalles de la feria, decir que los establecimientos participantes ofrecerán 44 aperitivos especialmente elaborados para este evento, a un precio conjunto con consumición de 3 euros. Será posteriormente el jurado el que seleccionará la mejor tapa de la feria, con un jurado compuesto por Sebastián Aragón, José Oneto y Tomás Mayo. Además, la feria contará con un programa de actuaciones musicales que tendrán lugar en el escenario habilitado de la Plaza Mayor y que estarán protagonizadas por artistas locales. El domingo, además, estará dedicado a los más jóvenes, con la celebración del Día de los Niños, que contarán con actuaciones y espectáculos entre la 1 de la tarde y las 5. Cabe resaltar que durante los cuatro días de feria estará disponible una ludoteca infantil por las tardes. Además, diariamente se podrá disfrutar de paseos en coches de caballos por las calles de la ciudad entre las 3 de la tarde y las 5.